ശേഷം എല്ലാവരും സുഖം തന്നെയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങളിത് ആ ഇവിടെ വൈറൽ ഫീവറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് റെഡി ആയി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റാതിരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇട്ടുണ്ടായിരുന്ന വീഡിയോ അതായത് വ്യാഴാഴ്ച ഇട്ടുണ്ടായിരുന്ന വീഡിയോ ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആയിരുന്നു അപ്പൊ കുറെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ചേച്ചി ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഇടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ബിഹൈൻഡ് സീൻ ഇല്ല എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് സ്ഥിരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് വീഡിയോ എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുക്കിംഗ് അതായത് പുതിയതായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് റെസിപ്പീസ് വേണമല്ലോ കാരണം ചായയും കാപ്പിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നെ പിന്നെ കാര്യമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതും മറ്റും അതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കോഫിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കുറെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആർക്കാണ് കോഫി ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്തത് പക്ഷെ നല്ലൊരു കോഫി ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് അത്ര റിക്വസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല കുറച്ച് തിരക്കുള്ളവർക്കും ഓഫീസിൽ പോകുന്നവർക്കും അങ്ങനെ തിരക്കുള്ളവർക്കും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഷോർട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീഡിയോ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ അതിന് ഷോർട്ട് വേർഷൻ അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും ഞാൻ ഇനി ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ദോശയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ദോശ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള ദോശയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിലെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ചെറുപയർ ദോശ ഒരുപാട് പേര് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് പെസരട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തക്കാളി ദോശയാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇൻസ്റ്റന്റ് ആണ് പുളിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്യാ അരയ്ക്കുക ചുട്ടെടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ തക്കാളി ദോശ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുമാത്രമല്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഒട്ടും താമസിയാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സമയം ഈസി ആയിട്ടുള്ള തക്കാളി ദോശ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയാലോ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് തക്കാളിയാണ് നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി എടുക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു പച്ചമുളക് രണ്ട് ഉണക്കമുളക് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി പിന്നെ കുറച്ച് കായം ഒക്കെയാണ് ആദ്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് റവ അതുപോലെ തന്നെ അരിപ്പൊടി അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ തക്കാളി നന്നായി വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളിയാണ് ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അങ്ങ് മുറിച്ച് വെക്കാം ഈ തക്കാളിയുടെ ഈ നടുവിലത്തെ ഭാഗം എടുക്കാൻ പാടില്ല തക്കാളി എന്തായാലും ഇത് അരച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചാലും മതി ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ രണ്ട് തക്കാളി ഞാൻ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇഞ്ചി ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ പച്ചമുളക് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പച്ചമുളക് എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രം അധികം എരുവില്ലാത്ത പച്ചമുളകാണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പച്ചൽ മുളക് ഇപ്പോൾ കാശ്മീരി മുളക് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സാധാരണ പച്ചൽ മുളക് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഞാൻ ഇതാ അതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അര ഗ്ലാസ് റവ വറുത്ത റവയാണെങ്കിലും വറക്കാത്ത റവയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അര ഗ്ലാസ് റവ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അര ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടിയുടെ പകുതി ഭാഗം അതായത് കാൽ ഗ്ലാസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പുട്ടുപൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് അരിപ്പൊടി വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ കാൽ ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവണം അതായത് ഈ റവ അരിപ്പൊടിയും ഈ തക്കാളിയുടെ ജ്യൂസിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കേട്ടോ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ തക്കാളി ദോശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല രീതിയിൽ
പഞ്ചസാര നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ കിട്ടും പഞ്ചസാര കൊണ്ട് ചേർക്കുമ്പോൾ ഓപ്ഷനിലാണ് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നോക്കിക്കേ ആ കൺസിസ്റ്റൻസി കണ്ട നല്ല തിക്കായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ ഞാൻ നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം ബാക്കിയുള്ള കാൽ ഗ്ലാസ് അരിപ്പിടിയും കൂടെ നമുക്കിതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് രണ്ടാമത് അരിപ്പിടി ചേർക്കുന്നത് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പക്ഷെ ഞാൻ ആ ക്രിസ്പിനെസ്സിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ ഉപ്പ് ഇച്ചിരി കുറവാണ് അപ്പോൾ ഒരല്പം കൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പുളി ചെറിയൊരു പുളിയുണ്ട് തക്കാളിയുടെ അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പുണ്ട് എരുവുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉള്ള അതേപോലെ ഇഞ്ചിയുടെയും ചെറിയുള്ളിയുടെയും കറിവേപ്പലയുടെയും നല്ല ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് കായത്തിൻ്റെ നല്ല ഫ്ലേവർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ദോശയാണത് അതേസമയം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തലേ ദിവസം രാത്രി ഇതുപോലെ അരച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം രാവിലെ നമുക്ക് ചുട്ടെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാറുണ്ട് റെഡി ആക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ പുളിപ്പിക്കാൻ വെക്കാറില്ല സാധാരണ രീതിയിൽ ഈ മാവ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മാവ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം നമുക്ക് മെമ്പേഴ്സ് കൂടുതൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അര ഗ്ലാസിന് പകരമായിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവ് എല്ലാം രണ്ടും ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവിൽ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അതിനനുസരിച്ച് മുളകിൻ്റെയും ബാക്കി എല്ലാത്തിൻ്റെയും അളവ് അങ്ങ് കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കിനി ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ കൺസിസ്റ്റൻസി കണ്ട ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി അതായത് സാധാരണ നമ്മൾ ദോശ മാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി തന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പല ഒന്ന് വെറുതെ മുറിച്ചിടുകയാണ് ദോശ ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലോട്ട് വീണ്ടും ചെറിയുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ സവാള അരിഞ്ഞിടാം അതുപോലെ തന്നെ കാഷ് നോട്ട് ചേർക്കാം നമ്മൾ രവ ദോശ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്യാറില്ല അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് കറിവേപ്പല അരിഞ്ഞിടുന്നുണ്ട് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് ചേർക്കാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം കേട്ടോ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് ദോശ തവ വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് ദോശ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ തവ ചൂടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് വെള്ളം തെളിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇത്ര ചൂട് വേണ്ട കേട്ടോ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഒരുപാട് ചൂടായിരിക്കുന്ന തവയിലോട്ട് മാവ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ പരത്താൻ പറ്റില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് താഴെ ഒട്ടി പിടിച്ച് പോകും അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി ചൂട് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഒരു നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ടൊന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ചെറിയ ചൂടിൽ മാത്രം ഈ ദോശ പരത്താൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണേ പിന്നെ ഓരോ ദോശ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും ഇതിൻ്റെ തവയുടെ ചൂട് കുറച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം പരത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സാധനം ഒട്ടിപ്പിടിക്കും ചെറിയൊരളവിൽ നമുക്കിതിലോട്ട് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പരത്തിയെടുക്കാം ചെറിയ ചൂടിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതങ്ങ് പരത്തുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെറിയ ചൂടിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ടിയിൽ വേണമെങ്കിൽ കട്ടിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പോൾ റവ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ കുക്കിംഗ് ടൈം കൂടുതലായിരിക്കും സാധാരണ ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ സമയമെടുക്കും ഈ റവ ദോശ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് വരാൻ അതായത് നമ്മൾ മറ്റേ റവ ദോശ അല്ലല്ലോ അത് അരച്ചിരിക്കുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു കുഴപ്പമുള്ള പോലെ ഫീലിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി സമയമെടുത്തുള്ള കുക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണയോ നെയ്യോ നമുക്ക് അങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് നല്ലെണ്ണയാണ് ഇതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ അങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എണ്ണ ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ പക്ഷെ എണ്ണയുടെ ആ ഫ്ലേവർ നല്ല ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഞാനത് കുറച്ച് നല്ലെണ്ണ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു താഴത്തെ ഭാഗം അങ്ങ് കുക്ക് ആയതിന് ശേഷം നമുക്കങ്ങ് തിരിച്ചിടണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് തീ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യ താഴത്തെ ഭാഗം റെഡി ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ചിടാം ഓക്കെ പിന്നെ ഇത്രയും ആവുമ്പോൾ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് കൂട്ടി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നല്ല മുറിഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തിരിച്ചിടാറായി കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റവ ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ റവ ദോശ വീ
അപ്പോൾ അടുത്ത അടിപൊളിയായിട്ട് റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു ഒക്കെ കൂടെ ഇടയില് ദിവസം വരുന്നില്ല